Zdravím ještě jednou z Brněnského výstaviště. Teď stojíme před Bauerovým zámečkem. To je nejstarší stavba na výstavišti. Když se rozhlédneme kolem, vidíme výstavní pavilony a alej, která vede směrem k ulici Hlinky, která původně vedla k zámečku. A tady, kde je dneska výstaviště, byly původně pole. Říkalo se tomu Bauerova rampa, pole patřili Bauerově rodině. Ti koupili v polovině 19. století zámeček, zbudovali si tady cukrovar. Proč se půjdeme do zámečku podívat? No, protože v těch 20. letech si Viktor Bauer nechal od Adolfa Lose na zámečku zařídit reprezentativní jídelnu. A tak se teď na ní půjdeme podívat. Tady na tomhle místě před zámečkem stávala původně barokní kašna. Zmizela někdy v poválečné době, neznám kam. Byl tady po ní ten okrasný bazének, ale sochařská výzdoba kašny je zatím nezvěstná, nepodařilo se jí vypátrat. Já se teď snažím moc nemluvit, protože je krásné sluhečné větrné počasí a hrozně nám fouká do mikrofonu, ale už vcházíme do zámečku, takže hned se dostaneme k tomu, jak to bylo s Bauerem a Losem a co je tady na zámečku k vidění. Tak, teď vcházíme do takzvaného Losova sálu, taky se mu někdy říká mramorový sál. To je místnost, kterou zařizoval slavný brněnský rodák architekt Adolf Los. Letos slavíme 150 let od jeho narození. Při té příježdosti tady připravíme i nějaký další program, malou výstavu, ale už teď se můžete podívat, co se tady vlastně z té doby dochovalo. Problém je v tom, že Adolf Los sice pro Viktora Bauera navrhl víc interiéru tady na zámečku, ale ty se nedochovaly. Naopak tento sál, který se dochoval, zase pro změnu nebyl nikdy dokončený do úplně finální zamýšlené podoby. Ale podíváme se, co se tady tedy dochovalo. Vidíme krásné obložení italským mramorem typu Cipollino, a co je pro lose typické, e, symetrickou kompozici s krvem prostřed, v tomhle případě to není krv, tady vevnitř je schovaný obrovský litinový radiátor, ale po stranách jsou dvě vestavěné prosklené vitríny, to je taková typická losová kompozice. Když jdeme dál tou místností, tak vidíme, že je předělená jakoby na dvě části. To vzniklo tím, že jsme ve starším objektu, jádro toho zámečku je asi možná ještě barokní, minimálně potom se přistavovaly ty boční křídla klasicistní, ale vlastně tady probouraly dvě původně samostatné místnosti, aby vznikla takhle velká jídelna. Jedna část měla sloužit spíš jako jídelna a druhá část jako salon. Tady vidíme zase takovou symetrickou kompozici s jedním výklankem a dvoje dveře po stranách. Ty bohužel nejsou původní, to je jenom pozdější úprava. Tady v čele sálu vidíme plátno. Je to renesanční obraz slavnost v lese. Tohle není originál, tohle je kopie, kterou se podařilo vypátrat a byla tady spolu s těmi vestavěnými pohovkami, taková, taková nápodoba vestavěných pohovek. A to tady bylo vestavěné v roce 2018 při takové architektonické intervenci, která měla připomenout, jak ten sál asi vypadal původně. Ty obrazy pocházejí ze zámku v Kuníně a Bauerovi ho koupili celou tu sbírku obrazů, která byla tady za ten zámečku instalovaná, koupili tehdy společně se zámkem v Kuníně. Jako správní průmyslníci a cukrobaroni si prostě koupili zámek a spolu se zámkem i ty, i ty obrazy. Další losovský prvek, který tady vidíme, je ten figurální bliz. Zajímavé je, že los použil úplně ten stejný mramor a ten stejný figurální bliz i v jiných svých interiérech v jedné vile ve Vídni a v jednom bytě, bytě rodiny Krauzových v Plzni. Je zajímavé taky to, že ten vlis, jsou to antická božstva, a ten vlis byl vybíraný záměrně do jídelny, protože to, to jsou ten průch, průvod figur na tom vlisu, jsou bakchanálie a má to evokovat to veselí a hodování, takže proto ho os vybral právě do jídelny. Tady se můžeme podívat, nevím, jestli to kamera zabere, teď budu taková přirozená, kamera se podívá, možná to bude světlý proti světlu, ale tady u toho okna, tohleto okno taky navrhl Adolf Loss, původně tady byly, bylo menší okno a je zvětšené a právě tady to čtverečkování, to členění té horní části, 
To je pro lose naprosto typické a zachovaly se tady i, i kličky okení. Jedna věc, která tady ještě je tak jako navíc v tom sále, není původní, to je podlaha a tady to topení. Topení se pochopitelně přidělalo později, to je na tom radiátoru tak nějak vidět, že to není původní, ale ty výklenky pod oknem, ve kterých to topení je, to byly původně květináči, tam měla být květinová výzdoba, to byly žardiniéry. A v 80. letech jsem taky přidali tu mramorovou podlahu, původně byly v sále plánované parkety, ale pak, když tady byla umístěna závodní jídelna pro zaměstnance veletrhu, tak jsem dali tuhle tu solidní podlahu. Teď se dostáváme ke, k menším výklenkům ve zdi. Původně v nich byly taky obrazy. Byly to ze stejné, ze stejné série renesanční manieristické malby, tady byly zátiší, ze stejné, ze stejné sbírky jako, ta, jako to velké plátno na zadní části sálu. Dneska jsou tady vystavené fotografie černobílé a to jsou jediné dvě dochované fotografie, o kterých víme. S největší pravděpodobností je fotil sám Viktor Bauer a pocházejí z poloviny 30. let. A vidíme na nich, že ten sál nebyl nikdy úplně dokončený. Není ještě položená finální parketová podlaha, ale na druhou stranu už vidíme instalované svícny a lustry a ty, a ty obrazy v nikách. Takže velká část toho sálu už byla hotová, ale nikdy ho úplně nedokončili a nedovybavili nábytkem. Oni se Bauerovi v polovině 30. let z Brněnského zámečku postupně odstěhovali, používali ho dál jako letní sídlo, vlastně se jezdili na chalupu, ale dlouhodobě se odstěhovali na zámek v Kuníně, kde Viktor Bauer krátce, nebo těsně před vypuknutím druhé světové války v roce 39, Viktor Bauer zemřel v Kuníně na zámku. Po válce potom jeho, jeho ženě a jeho dětem československý stát zabavil všechen majetek, včetně zámečku, a ještě o několik let později byl potom zámeček připojený k výstavišti. Takže tak došlo postupně k tomu, že se všechny věci, všechny ty interiéry losovské ze zámečku vystěhovaly, část si odstěhovala sama rodina, část byla po válce konfiskovaná, rozebraná, něco se odvezlo do muzeí, něco se odvezlo třeba do vládní byly na Hroznové, když byla vybavovaná. A tak vlastně se postupně ten interiér zase rozmělnil a na dlouhou dobu skoro úplně zmizel z paměti. Já bych vám teď chtěla ukázat ještě jednu místnost, tady na protější straně chodby. Tady v téhle místnosti byly při Festivalu Republika před dvěma lety v roce 2018 instalované fotografie v rámci takové komorní výstavy, instalované fotografie přímo ze života rodiny Viktora Bauera. A my můžeme vidět, jak tady vlastně jeho děti tady v Pisáreckém zámečku vyrůstaly. Já bych vás chtěla všechny pozvat, abyste se přišli na zámeček podívat, až to bude zase možné, zbavíme si těch roušek a budeme zase moc pořádat přímo komentované prohlídky, na které přijdete. Chtěla bych vás moc pozvat a touhletou vzpomínkou na Bauerovu rodinu, která tady žila ve 20. letech, bych se s vámi rozloučila.